بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ارتسام بیالوجی ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹو ڈے ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو ہیومن یوریندری سسٹم ڈیئر اسٹوڈنٹس جو یوریندری سسٹم ہے ایکچولی اس کا کام کیا ہوتا ہے یورین کو پاس آؤٹ کرنا باڈی سے نائٹروجنس ویسٹ اسپیشلی یوریا ہیومن کے کیس میں اس کو باڈی سے ریموو کرنا یہ اس سسٹم کا جو ہے وہ مین پورشن ہوتا ہے بلڈ کی فلٹریشن کرنا یعنی کہ بلڈ میں جتنا بھی نائٹروجنس ویسٹ ہے اس کو نکال کے سو باڈی سے پاس آؤٹ کرنا ہوتا ہے بلڈ سے نکال کے سو ہمارا جو یورینری سسٹم ہے بیسیکلی اے پیئر آف کڈنی پر یہ مشتمل ہوتا ہے پیئر آف کڈنیز ہوتے ہیں جو رائٹ والا ہوتا ہے کڈنی وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اور جو لیفٹ والا ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اب یہ کڈنی کی لوکیشن کدھر ہے اب پیئر آف کڈنی جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ جوڑا جو کڈنیز کا ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے یہ آپ کے پاس ہوتی ہے ورٹیبرل کالم جس کو ہم ریڈ کی ہڈی بولتے ہیں تو بیک سائڈ پہ ریڈ کی ہڈی کی دونوں اطراف دونوں جانب یہ جو ہیں ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں اب یہ جو کڈنی ہے پیئر آف کڈنی جو ہیں ان سے ٹیوب لائک اسٹرکچر جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے ٹیوب لائک اسٹرکچر اب یہ ٹیوب لائک اسٹرکچر جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ان شاء اللہ لیٹر پڑھیں گے اس ٹیوب لائک اسٹرکچر کو جو ہم ہم بولتے ہیں یوریٹرز کیا بولیں گے یوریٹرز اب یہ جو یوریٹرز ہیں یہ آ کے اوپن ہوتے ہیں ایک بیگ لائک اسٹرکچر ہوتا ہے بیگ لائک جیسے پلاسٹک بیگ ہوتا ہے تھیلا ہوتا ہے اس طرح سے بیگ لائک اسٹرکچر جس کو ہم یورینری بلیڈر بولیں گے اس میں آ کے اوپن ہوتے ہیں یہاں پر اور یہ جو یورینری بلیڈر ہے اس کے اس پورشن پر ایک سفنکٹر لگا ہوتا ہے اور سفنکٹر سے آگے جو ہے وہ آپ کے پاس یوریتھرا ہوتا ہے یوریتھرا تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو یورینری سسٹم ہے یہ پیر آف کڈنی ایز ویل ایز یوریٹرس پیئر آف یوریٹرس این ایز ویل ایز ہمارے پاس یہ کیا یوریندری بلیڈر اور یہ سفنکٹر اور یہ آپ کے پاس یوری تھرا اب باری باری ہم کیا کرتے ہیں ان کا فنکشن دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس کڈنی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے بلڈ کو لینا اور اس کی پھر فلٹریشن کرنا فلٹریشن کر کے اس میں جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو یوریٹر میں بھیج دینا سو so, کڈنی کا کام کیا ہوگا ہم انشاءاللہ اس پورشن میں پڑھیں گے کڈنی کیا کرے گا بلڈ کو فلٹر کرے گا فلٹر کر کے جو یورین ہوگی اس کو کس میں بھیج دے گا یورینری بلیڈر میں بھیجے گا ود دی ہیلپ آف یوریٹر یوریٹر کیا ہے ٹیوب لائک اسٹرکچر ہے وچ کلیکٹ یورین فرام دا کڈنی کڈنی سے یہ یورین کو کلیکٹ کرے گا اور کدھر بھیج دے گا یورینری بلیڈر کے اندر بھیج دے گا یورینری بلیڈر کیا ہے ایک بیگ لائک اسٹرکچر ہے مسکولر اسٹرکچر ہے اب یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے اٹ اسٹورس یورین پارشلی یعنی کہ یورین کو پارشلی سٹور کرتا ہے سٹور کرنے کے بعد اب یہاں پر یہ جو سفنکٹر ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے سفنکٹر جو ہے وہ یورین کو پاس آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یا پھر اس کو روک کے رکھتا ہے اٹس مین کہ یہ یورین کو جب اپنی مرضی سے ہیومنز جو ہیں وہ اس کو روک بھی سکتے ہیں لیکن ایک خاص وقت کے لیے تو یہ سفنکٹر جو ہے یہ کام کرتا ہے یعنی کہ یورین کو پاس آؤٹ ہونے سے روکنے کے لیے اپنے وقت پہ جو ہے اس کو یورین کو پاس آؤٹ کروانا ہوتا ہے دیٹس وائی یہ سفنکٹر یہاں پر ہیلپ کرے گا اور یوریتھرا جو ہوتا ہے یہ ٹیوب ہے جس کی مدد سے نائٹروجنس ویسٹ جو ہیں وہ باڈی سے باہر نکال دیے جاتے ہیں تو اگر پوچھا جائے ہماری باڈی کے اندر یورینری سسٹم کے اندر کیا ہے ہم کہتے ہیں اپیئر آف کڈنی کڈنی کا ایک پیر ہوتا ہے ہمارے پاس پلس پیر آف یوریٹرز این ایز ویل ایز یورینری بلیڈر اور اس کے بعد ہمارے پاس سفنکٹر اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یوریتھرا یہ ہمارے پاس کیا ہیں بیسک اسٹرکچر ہیں ہمارے یورینری سسٹم کے اب ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کڈنی کو اس کو کہ کڈنی کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہوتا ہے آپ کے پاس 
तो मेनली जो है किडनी ये इसी तरह से बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जैसे लोबिए का दाना होता है बीन लाइक इसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है ये इसमें ब्लड आ रहा है इसको हम बोलते हैं रीनल आर्ट्री क्योंकि ये ब्लड लेकर आ रही है और यहाँ से फिर ब्लड जो है वो रिमूव हो जाता है रीनल वेन के थ्रू अब ब्लड जो है वो बड़ा प्रेशर के साथ इसके अंदर आ रहा होता है और यहीं पर स्टूडेंट्स एक गड़ा बनता है अंदर की तरफ उसमें से क्या चीज़ निकलती है उसमें से निकलती है आपके पास यूरिटर अब देखें ये ए से आर्ट्री रीनल आर्ट्री ये आपके पास रीनल वेन उसके बाद ये यूरिटर ये आपके पास जो है वो किडनी है और ये जो अंदर की तरफ गड़ा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइलस इसको क्या बोलेंगे हाइलस हाइलस बोलेंगे अब जो जो किडनी होता है इसके बिल्कुल बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये किडनी की मॉर्फोलॉजी एन एज वेल एज एनाटमी हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल एक बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है अब इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इसके जिम्मे होती है इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल इसको क्या नाम देंगे रीनल कैप्सूल का नाम दे दिया जाता है तो रीनल कैप्सूल क्या करेगा आप में गुर्दे की जो है वो प्रोटेक्शन करेगा अब इसके अंदर एक डार्कर पोर्शन होता है नेक्स्ट अगर इसकी नॉटमी देखी जाए मॉर्फोलॉजी तो हमने देख ली कि ये लोबिया के दाने की तरह है इसमें एक डार्कर पोर्शन होता है इस डार्कर पोर्शन पोर्शन को हम बोलते हैं दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स इसको हम बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स रीनल कॉर्टेक्स ये जो भी मैं बना रहा हूँ डार्कर पोर्शन इसको हमने क्या नाम दे दिया है रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं हम उसके बाद इसके अंदर लाइटल लाइटर पोर्शन होता है जो कि ट्यूबुलर होता है और उसमें जैसे पिरामिड्स होते हैं आप कह सकते हैं जैसे समोसा होता है इसकी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं गुर्दे के अंदर इनको हम नाम देते हैं रीनल पायरामिड्स का इनको हम क्या नाम देंगे रीनल पायरामिड्स का नाम देंगे रीनल पायरामिड्स का नाम देंगे ये हमारे पास होते हैं रीनल पायरामिड्स अब ये जो रीनल पायरामिड्स होते हैं इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है ट्यूब्स होती हैं नेफ्रॉन्स की इस तरह से एलोंगेटेड ट्यूब्स होंगी इसी तरह से एलोंगेटेड ट्यूब्स होंगी और ये एज वेल एज किधर होती हैं ये आपके पास रीनल मेड्यूला के अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम ज़्यादातर होता है ऐसा क्यों होता है हम इनशाला नेफ्रॉन में पढ़ेंगे ये जो पोर्शन है ये लाइटर पोर्शन होता है और इसके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स पाए जाती हैं नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट एक्टली यहाँ पर होती हैं तो इसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला रीनल मेड्यूला का नाम देंगे और उसके बाद जो हमारे पास किडनी है उसका जो लास्ट पोर्शन है वो क्या है दैट इज़ द रीनल पेल्विस ये जो पोर्शन है ये रीनल पेल्विस कहलाता है रीनल पेल्विस अब ये जो रीनल पेल्विस है ये एक्चुअली प्रॉक्सीमल एंड होता है यूरिटर का यानी कि यूरिटर जहां से स्टार्ट हो रही होती है वो बेसिकली क्या चीज है दैट इज द रीनल पेल्विस उसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं रीनल पेल्विस का काम क्या होता है इसका काम होता है यूरिन को अकामुलेट करना इकट्ठा करना कहाँ से डिफरेंट नेफ्रॉन जो हैं वो उसकी कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो आके किस में ओपन होती हैं रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं और रीनल पेल्विस क्या करेगी रीनल पेल्विस इसको कलेक्ट करके यूरिटर के अंदर जो है वो भेज देगी तो ये जो था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था एनाटमी थी रीनल किडनी की हमारे पास हम कहते हैं तो जो सबसे आउटर है दैट इज़ द कैप्सूल इनसाइड द रीनल कॉर्टेक्स जो कि डार्कर पोर्शन है उसके अंदर लाइटर पोर्शन होता है उसको हम रीनल मेड्यूला बोलते हैं रीनल मेड्यूला के अंदर 
समोसे की तरह या पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम रिनल पिरामिड्स बोलते हैं रिनल पिरामिड्स के अंदर ट्यूबुलर सिस्टम होता है ज़्यादातर जो नेफ्रॉन है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स उनकी जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम यानी कि पेपलरी डक्ट एंड एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस पोर्शन के अंदर लाई करती हैं और वो सारी आके ओपन होती हैं रीनल पेल्विस के अंदर रीनल पेल्विस जो है वो यूरिन को कलेक्ट करके किधर भेज देगा यूरिटर के अंदर अब देखते हैं हमारे पास ये जो किडनी है इसको हम मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका जो वेट है वो तकरीबन बॉडी के वन परसेंट होता है बट एवरी हार्ट बीट जो होती है उसका तकरीबन ट्वेंटी परसेंट जो ब्लड होता है वो किधर आएगा वो आएगा किडनी के पास और किडनी उसको क्या करेगा प्यूरीफाई करेगा प्यूरीफाई किससे करेगा प्यूरीफाई करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट से प्यूरीफाई करेगा यूरिया से सो डियर स्टूडेंट्स देखें अब हम ये देखेंगे कि ये जो किडनी है ये बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है किडनी जो है ये किस से मिलकर बना हुआ है सो किडनी के हमने लास्ट टाइम पढ़ा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी चीज़ है दैट इज़ द नेफ्रॉन वो हमारे पास नेफ्रॉन है नेफ्रॉन टू टाइप्स के होते हैं एक होते हैं कॉर्टेक्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे आप जो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं दूसरे होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन वो हम इन शाला इससे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी हम फिल्म फिलहाल उसका जो है जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो नेफ्रॉन होता है स्टूडेंट्स ये इस तरह के एक कैप्सूल जिसको हम क्या बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे बोमेन क्योंकि इसको बोमेन ने डिस्कवर किया था वोमेंस कैप्सूल का नाम देंगे वोमेन कैप्सूल जो है इसके अंदर एक तरफ से आर्ट्रियोल आर्ट्री हम नहीं बोलेंगे आर्ट्रियोल बोलेंगे आर्ट्रियोल जो है वो आती है उसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं बच्चों को भूल जाता है सो दिस इज कार्ड एफरेंट आर्ट्रियोल अब ए से एफरेंट और ए से आना यानी कि ब्लड इसमें आता है और इसी तरह से ये जो इसमें से निकलती है दैट इज कार्ड ईफरेंट आर्ट्रियोल ये हमारे पास क्या कहलाती है ईफरेंट आर्ट्रियोल ई से ईफरेंट और ई से एग्जिट ब्लड इसमें क्या करता है एग्जिट करता है और ये जो अंदर वाला पोर्शन बना है ये जो रेड रेड सा पोर्शन बना है इसको हम क्या बोलते हैं ग्लो मैरूलस ग्लो मैरूलस एक्चुअली क्या होता है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज होता है कैपलरीज का जो है पूरे का पूरा नेटवर्क होगा सो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ट्यूबुलर पोर्शन होता है अभी तक जो हमने पढ़ा है ये ग्लो मैरूलस एन एज वेल एज वुमेंस कैप्सूल ये दोनों मिलकर रीनल कारपसल बनाते हैं लेटर इनशाला जो लेक्चर होगा उसमें भी मैं आपको बताऊँगा ये क्या बनाते हैं रीनल कार्पसल रीनल कार्पसल अब जो दूसरा इसका पोर्शन है दैट इज द ट्यूबुलर पोर्शन और उसको हम बोलते हैं रीनल टीब्यूल्स ये जो है वो क्या कहलाएगा रीनल टीब्यूल्स रीनल टीब्यूल्स जो है वो बेसिकली जिन जिन चीजों से मिलकर बना है वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी ये रीनल टीब्यूल है इसका पोर्शन और रीनल टीब्यूल में जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स भी पाई जाती हैं लास्ट पे इनका फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे अभी जस्ट हमने क्या करना है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझना है ये जो पोर्शन है यहां से लेकर ये वाला ये क्या कहलाता है रीनल टीब्यूल्स क्योंकि ये ट्यूब्स पर मुश्तमिल है हम इसको बोलते हैं रीनल टीब्यूल्स अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं नाम इसके देखते हैं तो ये क्या चीज कहलाती है पीसीटी प्रोक्सीमल कन्वल्यूटेड टीब्यूल्स ये इस तरह से कन्वल्यूटेड हैं मतलब बल खाती हैं दैट्स वाई वी कॉल इट प्रोक्सीमल क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है ये ट्यूबुलर सिस्टम यहां से शुरू हो रहा तो हम इसको नाम देंगे प्रोक्सीमल प्रोक्सीमल का मतलब होता है इब्तदाई या पहला तो ये प्रोक्सीमल कन्वल्यूटेड ट्यूब से एक नेक्स्ट यू शेप ट्यूब होती है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले इसको हम क्या बोलते हैं लूप ऑफ लूप ऑफ हैंडले ये जो लूप ऑफ हैंडले होती है ये यू शेप इसका एक्चुअली क्या होता है यू शेप स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की तरफ इसका लिम्ब आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ 
लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले का नाम देंगे और ये जो फिर ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले का नाम देते हैं और ये जो इसके बाद ये वाला पोर्शन है डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे दिस इज कॉल्ड डी सी टी डिस्टल कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स डिस्टल कन्वल्यू डिस्टल का मतलब होता है आखिरी तो ये जो आखिरी होगा आपके पास कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स यानी कि बल्क आती हुई नालियाँ जो होंगी वो आखिरी होंगी और लास्ट पे हमारे पास आती हैं दीज आर कार्ड कलेक्टिंग डक्ट्स हम इनको क्या नाम देंगे कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम देंगे अभी हमें यह पता चला कि जो हमारा नेफ्रॉन है बेसिकली वो दो पोर्शन पर मुश्तमिल है दो उसके पार्ट्स हैं एक है रीनल कार्पसल और दूसरा आपके पास रीनल टिब्यूल रीनल कार्पसल दो चीज़ों पर मुश्तमिल है एक कौन सा है ग्लोमेरुलस और दूसरा कौन सा है वुमेंस कैप्सूल उसके बाद ट्यूबुलर सिस्टम आ जाता है जो ट्यूबुलर सिस्टम है बेसिकली वो प्रोक्सीमल कन्वल्यूटेड टिब्यूल्स लूपा फैनले जिसमें आगे फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनले फिर उसके बाद डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल्स और हमारे पास लास्ट में क्या आती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं अब इसके साथ साथ क्या हो रहा होता है नेटवर्क ऑफ कैपलरीज जिनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज भी बोलते हैं वो इसके साथ साथ जो है वो चल रही होती हैं और एक और चीज भी होती है यहां पर यहां पर आपके पास नेफ्रॉन नेफ्रॉन में लूप ऑफ हैंडले में एक नेटवर्क ऑफ कैपलरीज होता है बड़ा डेंस किस्म का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं वाजा रेक्टा बोलेंगे वाजा रेक्टा बोलेंगे तो अभी ये था बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास किसका यूरिनरी सिस्टम का एज वेल एज किडनी का और उसके साथ साथ आपके पास क्या है नेफ्रॉन का ये अभी हमने जस्ट इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है आप इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से याद कर लें कि इनके नाम क्या क्या हैं और कौन सा पोर्शन किस जगह पे लाई कर रहा है इन शाला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको फंक्शन ऑफ किडनी एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो होगा वो सारे का सारा कौन सा पोर्शन क्या काम करता है इन वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स